Hey everyone, so today is uh, March 3rd and we are talking about sports and uh, with reference to um, this date uh, back in the 1860s or 70s or something um, where there was like the first official indoor hockey game and uh, ice hockey game in I believe Montreal. Um, and in the middle of a pandemic, uh, trying to figure out like when was the last time I saw some sporting event um, like indoors. Uh, it maybe not attending it, but the last time I remember uh, being indoors for sporting was the uh, ice hockey rink uh, at the end of January. 2020 uh we went to celebrate uh my kids um their mom's um birthday and i remember we were picking up um kind of a loyalty card with it hoping that okay we'd be able to go more than once uh we only still have one stamp on that thing uh before the whole uh pandemic um and lockdown began so I, yeah, that's <clears throat> probably the last time I've been inside for kind of sport, or, I mean, ice skating, not watching, but uh, other than that, uh, in a nearby mall, there's a uh, rock, indoor rock climbing, and I think that place is, I don't think that place is opened, I'm not sure. Um, as it's like considered probably non-essential. Um, but yeah, there's a lot of places where, um, I don't remember like the last time I saw a sporting event indoors, but yeah, that's um, that's about it for today. Um, hola a todos, hoy es el día número tres en el reto en marzo. Y estamos hablando un poco de um, los deportes y el ejercicio y um, sobre todo había un, un dato que uh, uh, he leído sobre este el primer partido de hockey um, en hielo eh, yo creo que en Montreal en los años como 1860-70 y um, y ahorita en medio de la pandemia y, y um, sabiendo que hay muchísimos lugares cerrados y uh, yo creo que la última vez que fuimos a un lugar era un este uh, un uh, pa, cómo se llama para el patinaje el la pista, una pista de hielo para patinaje uh, fuimos para celebrar eh, cumpleaños uh, de mi ex en enero 2020 y todavía me acuerdo que había un este um, papel una tarjeta de lealtad para poder como Uh, con, con el, la intención de ir más veces pero pues luego luego um, todo se cerró con la pandemia y no, no hemos uh, regresado um, a la pista de hielo uh, si no no muy lejos hay un lugar en un um, centro comercial uh, para um, Uh, para subir las paredes uh, pero yo creo que pues llevamos a los niños como en enero con un regalo de los reyes del año pasado pero no hemos ido <coughs> desde entonces uh, y ahorita los deportes pues nada más van para como patinaje um, en un área uh, abierta afuera y si no, um, eso es, es, uh, es todo. Uh, ¿Qué más? Um, 
Ouais. Euh, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, c'est le troisième jour du défi en mars. On est en train de parler du, euh, des, des sports euh, et surtout les événements, euh, événements euh, um, à l'intérieur. Um, uh, et parce qu'il y avait uh, une date aujourd'hui où il y avait, je crois qu'à Montréal, un des premiers matchs de hockey sur glace à l'intérieur. Um, et là, avec la pandémie, um, c'est difficile d'imaginer de retourner voir uh, des matchs. Et uh, je crois que la dernière chose que j'ai fait à l'intérieur, c'était aller sur une, uh, une piste uh, pour fêter uh, l'anniversaire de mon ex avec uh, les enfants. Et je me rappelle, uh, on, on a acheter une, une, euh, une carte de, um, de loyauté pour euh, pouvoir accumuler, euh, je sais pas, des, des entrées. Euh, mais bon, euh, finalement, on est juste euh, entré ce, cette seule fois et que, um, et que finalement, euh, bah, la piste a été... Ça a resté fermé pendant longtemps et on n'est euh, jamais plus euh, retourné depuis euh, et sinon euh, pas très loin il y a un endroit où on peut faire l'escalade euh, mais c'est à l'intérieur et je sais pas si ça a été déjà ouvert mais ça fait un moment euh, je crois qu'on avait il y avait des, euh, des, euh, des entrées comme cadeau pour les enfants pour euh, les, les rois euh, euh, les rois moages euh, il y a un an, euh, en janvier 2020, mais, mais depuis ça, euh, pour les, les sports, euh, pendant longtemps, je ne suis pas allé au gym. Euh, maintenant, j'essaie d'y aller une fois par semaine. Euh, ce matin, je ne pouvais pas me lever, mais, euh, mais sinon, je fais euh, en ligne le matin. Et je crois que là, je veux aller euh, me dormir pour pouvoir euh, avoir suffisamment de... De, de temps pour ça et quoi d'autre um, voilà uh, ouais um, hallo an alle heute ist uh, der dritte Tag in der Herausforderung für Mart und um, uh, sprechen wir ein bisschen über uh, Sport und um, zum Beispiel uh, um, wenn sind wir ähm, mit vielen Leuten für äh, Sport äh, aussehen, äh, aber ich erinnere es ich nicht, uh, aber für ähm, Ice Skating bin ich gegangen im Januar. 2020 uh, für den Geburtstag uh, meiner uh, Ex und uh, unsere Kinder uh, und uh, es ist es war der, der letzte Mal, dass wir uh, waren dort uh, und ich denke, das ist um, nicht uh, er, geöffnet uh, Ich weiß es nicht. Uh, und ja, ich denke, das ist uh, alle für heute. Uh, ciao a tutti, oggi è il giorno 3. E parliamo un po' di, um, di de, deportivi, uh, sport, uh, non so. Um, e, e cosa abbiamo visto um, con molte persone ma non mi ricordo bene uh, ma uh, mi ricordo che uh, siamo andati um, per um, ice skating in genuo 
nel anno passato uh, e questo è uh, fa un anno uh, ma uh, oggi uh, vado al gym, gym, gymnasio uh, oggi non ho potuto stavo molto stanco ma farò, faccio questo uh, in linea e mi piace molto per uh, fare un po' di uh, e esercizio uh, questo è tutto uh, uh, <ride> questo è tutto uh, mille grazie uh, Всем привет, сегодня тройти день из чаунжа в март и мы говорим немного о спортах и я увидел, что в Монтреале не знаю, если это было tisiaci vosem vosem stia set tisiat štonibud i tam bil pervam raze ice hockey inside i ja ja nije pomnio kak da je bil чтобы увидеть uh, a game uh, не знаю um, но я помню что uh, я был в ice skating rink um, для uh, дня рождения uh, моей ex и uh, um, наши uh, дети это было в январе 2020 год, но мы не были еще раз. И думаю, что это все на сегодня. Большое спасибо и пока.